everyone this is me Sharon and welcome back to my channel in today's video tuturuan ko kayo ng mga basics of crocheting so I hope you watch until the end of this video So, unang-una, kailangan nating malaman yung basics of crocheting. Now, syempre, ang unang kailangan natin, syempre, para makapag-crochet tayo is yung yarn. This is an acrylic, high bulk acrylic yarn. And it's called Love Knots. Wala na yung label niya. Papakita ko yung may label na ganito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may label na Love Knots, katulad nito. And, uh, Ang recommended hook size niya is number 4. Makikita niyo yung symbol na yan. Ibig sabihin, sa ganitong kakapal na yarn, ang kailangan niyang hook is number 4. Pero, as a crocheter, pag intermediate to advanced na kayo, usually, um, depende pa rin sa tension. Kung, kung minsan, gusto niyo mas mahigpit, number 3 na hook ang gagamitin, or kung gusto niyo mas maluwag, is number 5. So, uh, nagiging basis lang to para malaman kung anong compatible na crochet hook. So, right now, I'm gonna be using yung mas malaki na size. Pero kung may 4mm crochet hook kayo, mas maganda na yun ang gagamitin nyo. Kasi, yun talaga ang compatible na, na hook para sa kanya. So, for this project, malalaman natin yung mga chain stitch yung pag slip knot at single crochet so sinabi ko in my previous video yung introduction to crocheting makikita niyo doon yung mga materials na kailangan para mag start sa pag crochet now is yung pinaka basic so for now ang uumpisan natin is kung paano mag slip knot so this is the yarn i'm using and then, ito yung pinakabuntot niya. Ito yung working yarn. So, to make the slip knot, kailangan, ang gagawin natin is, ipapaikot natin sa index finger or hintuturo. Ganyan. Para makabuo tayo ng circle. And then, ilalagay natin to sa gitna. Insert yung hook dito. Para nasa ilalim ng hook, itong pinaka yarn na nasa gitna niya. And then, hihilayin natin yung dalawang tali. So, ganyan dapat siya. And, kung mapapansin nyo, nagagalaw siya, ba? So, yun ang kailangan. And then, after that, umpisa na natin ang paggawa ng chain. So, the next step is, ipapaikot natin siya dito sa working yarn. Dito sa may kaliwang kanan ko, kasi right-handed ako. And then, we're going to yarn over. So, ito yung tinatawag na yarn over. And then, makakakuha tayo ng strand ng yarn na ipapasok natin dun sa loop. Yun. Kaya tayo makakakreate ng chain. So, ulitin lang natin yan. Yarn over. And then, ipapasok ulit natin sa loop. Nakagawa na tayo ng two chains. And then, Uulitin natin yan hanggang sa maka 10 chains tayo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So, ang importante, pag nag-uumpisa kayo, yung paghawak dito sa left side. And then also, yung kamay nyo, kung napapansin nyo nakahawak dito sa side na to para may balance or may control sa pag gawa ng chain. So, mas maganda na dito siya. Kasi pag nasa malayo siya, hindi mo na makakontrol yung pag gawa ng chain. At ang tendency niya is mag iba, -iba yung size ng chain. Of course, sa umpisa uh, medyo hindi siya pantay-pantay ng laki. Kasi nga, syempre, um, the more you practice the more na makikita mo na consistent na yung sizes niya. So, ganun din yun. Sa kahit anong skill na natututunan mo, uh, 
pag lagi mo siyang ginagawa, of course, makakasanayan mo at magiging magaling ka na sa pag -apoche. So, we have 3, 6, 9, 10. So, we're gonna work in rows. At sa pag-work in rows, kailangan natin ng turning chain. So, we're gonna add one more. So, bali, 11 chains na siya. Ngayon, sa paggawa ng single crochet, inuumpisahan, inuumpisahan natin sa row yan at always sa pangalawang chain. I-skip natin itong first chain from hook and then itong second, kung makikita nyo, meron siyang two loops. Ito yung front loop and back loop. So, dito natin siya insert and then mag yarn over. So, meron na tayong two loops. Yarn over a let and then pull through two loops. So, yan ang single crochet or SC na tinatawag. So, uulit-ulitin lang natin yan hanggang sa makarating tayo sa last chain. Insert the hook into the next stitch. Yarn over, pull up a loop. So, two loops na. Yarn over a let. And then, we did the next single crochet. Insert the hook into the next chain. Yarn over and we have two loops. Yarn over and pull through two. So, uulit-ulitin lang natin siya. So, kung napapansin nyo, iba yung paghawa ko doon sa hook. So, yung iba, mas nakakasanay nilang para nakahawak ng knife. So, pwede din naman. So, you have to find a way kung saan kayo mas komportable. So, either sa knife grip, yung pang hinahawakan mo yung shape na parang kutsilyo. So, knife grip. So, ganito siya pag knife grip. Or, kung hindi kayo sanay, pwede naman yung pen grip. Pencil grip. Yung para nagahawak kayo ng pen. So, usually, or most of the time, talagang ito ang ginagawa ko yung pen grip kasi dito ako mas sanay at dito na ako comfortable. Yan. So, as you can see, hinahawakan ko ng daliri ko dito sa part na to para makontrol ko yung tension. Yan. So, ngayon natapos na yung isang row. Ngayon, meron tayong 10 single crochets. 3 6, 9, and 10. So, paano kung gagawa tayo ng single crochet in rows? We're going to chain 1. So, turning chain yan ulit. So, hindi siya counted as a stitch. Ngayon, babalik na rin natin siya. So, parang nasa likod tayo nung ginawa natin ang first row na single crochets. And then, kikita nyo, may mga parang chain siya sa ibabaw, di ba? Itong chain 1, ito yung turning chain natin. So, into the next chain, ito yung first stitch actually, yung pinaka-second. Ito yung turning chain natin eh. Ito. So, this is the first single crochet of the previous row. So, yarn over tayo. And then we have two loops. Yarn over a let. And then we have one single crochet. And then into the next stitch, stitch ang tawag dito ngayon, or single crochet. So, papasok tayo dun sa butas, tapos under those two loops. And then, yarn over, pull up a loop. We have two loops, yarn over, and that's it. We made the second single crochet. So, uulit-ulitin lang natin yan hanggang sa makarating tayo dun sa last single crochet. So, minsan, nagtataka yung iba kung bakit uh, imbis na pantay-pantay, 
may times na hindi, di ba? So, ibig sabihin, hindi na tama yung counting niya. So, ibig sabihin, pag naumpisa natin yung first row ng 10 single crochets, dapat pag natapos itong second row na to, 10 single crochets lang din at hindi na lalagpas pa. So, tignan natin kung ilan na. 3, 6, 9. So, we have one more left. So, makikita nyo naman yung pinaka last na tulips na yan. Yan ang last chain natin. Yan. So, sa pag-work in rows, lalo na for beginners, importante na lagi mong bibilangin. Kahit medyo malakas yung bibig natin sa pagbibilang, it's okay for as long as alam mo na same sila ng number. Total number of single crochets per row. So, ganyan siya. So, kung gusto mo, kunyari gagawa ka ng headband using this uh, with, kasi yung length niya, depende sa dami ng rows na magagawa natin, i-continue lang natin siya. So, chain 1, and then babalik na rin ulit, and kung titignan sa top part, pangalawang chain, yun yung first single crochet. So, doon mo ipapasok yung hook under those two loops, and then yarn over, and pull up a loop, and then yarn over and pull through two loops. So, uulit na naman tayo. So, ganun lang kadali ang single crochet. So, right now, mas maganda na practice nyo ang paggagawa ng single crochet kasi kahit itong stitch lang na to ang matutunan nyo, meron at meron kayong project na pwedeng gawin using just this kind of stitch. So, importante na lagi niyong bibilangin per row. Yung total number. Anyway, guys. So, para maging magaling kayo sa pagkagansilyo, lalo na sa paggagawa ng single crochets, I suggest na gumawa kayo ng swatches or mag-practice kayo na gumawa ng ganito Depende, pwedeng habaan nyo yung foundation chain or yung number of chains sa umpisa para makagawa din kayo ng dishcloth mula dito sa ganitong uh, simpleng yarn na ito. So, um, guys, I'll see you in my next video at pag-aaralan natin ang iba pang stitches katulad ng half double crochet, double crochet, at triple crochet. So, thank you so much. If you like this video, don't forget to hit like at mag-comment para sa mga request na gusto nyo makita or malaman about anything crochet related. So, thank you so much and I'll see you in my next video.